SL5. Sådan fungerer GPS-enheden SL5. Forklaring på, hvad lysindikatorerne betyder. Blinker lysindikatoren under batteriet rødt, er det næsten tomt, og GPS-enheden bør lades op. Lysindikatoren under batteriet blinker grønt under opladning. Når lysindikatoren under batteriet lyser konstant grønt, er batteriet fuldt opladet. Lysindikatoren under GSM-tegnet blinker ind imellem grønt for at lokalisere GSM-signalet. Lysindikatoren under GSM-tegnet blinker rødt ved fejl. Dette kan betyde, at der ingen forbindelse er til GSM-net. Lysindikatoren under GPS-tegnet blinker langsomt grønt. GPS-position fundet. Lysindikatoren under GPS-tegnet blinker hurtigt grønt. GPS-position fundet og sendes til systemet. Lysindikatoren under GPS-tegnet blinker skiftevis rødt og grønt. Alarm er registreret og sendes til systemet. Vær opmærksom på, at når alle lysindikatorer er slukket, behøver det ikke betyde, at enheden er slukket. Den sparer blot på strømmen. For at kontrollere, at enheden er tændt, tryk da kortvarigt på den grønne telefonrørsknap. Dette vil resultere i et kort blink på lysindikatoren under batteriet. Enheden er tændt. Grønt rør Almindelig opkald til et forudprogrammeret nummer. Løft røret ved opkald. Det røde telefonrør bruges til at afslutte et opkald. Den røde telefonrørsknap fungerer også som tænd slukknap for enheden. Plus minus knapperne bruges til at skrue op og ned under taleopkald. Den runde røde knap er alarmknappen, på den kan man tilkalde hjælp. Alarmknappen vil resultere i en alarm til lokaliseringssystemet. Her kan det via vores webservice kontrolleres, hvem der skal modtage alarm, hvad teksten skal være, om det skal være en sms, en e-mail eller et telefonopkald. Ved opladning sæt USB-stikket i siden på enheden. Vær opmærksom på, at stikket skal vende rigtigt. Sæt den derefter i stikkontakten. For at åbne til batteriet, tryk på bagsiden og skub den nedad. Lirk batteriet op med en negl eller en anden spids genstand. Batteriet kan herefter erstattes med et andet batteri. Det er muligt at bruge en ekstern batteriopladder som ekstra udstyr. Dermed kan man altid have et fuldt opladet batteri klar, og enheden kan være i kontinuerlig drift. Enheden kan bruges med den medfølgende halsnor, som monteres i GPS-enheden. Enheden kan bæres i den medfølgende bæltetaske. Vær opmærksom på at vende enheden rigtigt, så SOS-knappen er synlig. Enheden er forsynet med SIM-kort fra SafeCall og er klar til brug ved modtagelse. Den kan tages i brug med det samme. Enheden er forsynet med en label med serienummer og ID. ID bruges til at identificere enheden på lokaliseringssystemet og til at identificere enheden, når der er brug for support fra SafeCall. Enheden er ikke vandtæt. Vær derfor opmærksom på, at den ikke udsættes for fugtskade. Dette vil gøre permanent skade på elektronikken og dækkes ikke af fabriksgarantien. Enheden tænder selv, når den sættes til opladning. Det er derfor ikke nødvendigt at tænde enheden manuelt efter opladningen. Enheden skal tændes manuelt efter et batteriskifte. Dette er meget vigtigt. Når batteriet er udskiftet, kan enheden ikke selv finde ud af at starte op igen, uden tryk på tændknappen.